अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है जरा इसको देखते हैं कि अंतरिम ऑर्डर समीक्षा जी हाँ दोस्तों उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती सर्वोच्च न्यायालय टीम रिजवान अंसारी तो दोस्तों आप सभी को इसी पोस्ट का इंतजार रहा होगा जहां तक दोस्तों अभी तक टीम रिजवान ये दावा कर रही थी कि उनहत्तर शिक्षक भर्ती में दोस्तों स्टे लग चुका है तो दोस्तों इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट था जरा इसको हम देखते हैं उसके बाद दोस्तों एक और हम बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कुछ गलती हुई है जी हाँ दोस्तों जब ऑर्डर आया था तो आपने यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान दिया होगा यहाँ पर साफ साफ लिखा था पेंडिंग नोटिस द सर्विसेज ऑफ आल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग दियर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर सेल नॉट बी डिस्टर्ब तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि जो शिक्षा मित्र भाई असिस्टेंट टीचर या सहायक अध्यापक की पोस्ट पर है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए लेकिन आपको पता है कि यहाँ शिक्षा मित्र ऑलरेडी दोस्तों कोई भी शिक्षा मित्र भाई टीचर तो है नहीं अब सबकी मतलब नौकरी जा चुकी थी 2017 में ही तो दोस्तों इसका मतलब क्या है इसको जरा हम देखते हैं और समझते हैं तो पहले दोस्तों टीम रिजवान के अपडेट्स को देखेंगे उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया रुकेगी या बढ़ेगी और क्या फेल छात्रों को कोई राहत मिलेगी उसको भी हम देखेंगे टीम रिजवान के अपडेट क्या है उसको जरा देखते हैं कोर्ट ने सरकार सहित सभी विपक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए चौदह जुलाई दो तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है छह जुलाई तक राज्य सरकार को निम्न बिंदुओं पर अपना जवाब बिंदुवार देने का निर्देश दिया गया है पहला दोस्तों पॉइंट है कि इस समय प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं कितने शिक्षा मित्रों ने भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग किया इसकी लिस्ट देनी है उसके बाद दूसरा पॉइंट ऐसे कितने शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने ए के सामान्य वर्ग में पैंतालीस अंकों से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में चालीस से अधिक अंक प्राप्त किए तीसरा बिंदु दोस्तों ऐसे शिक्षा मित्रों का रोल नंबर ठीक है डेटा उपलब्ध कराया जाए फिर समायोजन निरस्त होने के बाद एक लाख सैतीस हजार जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्यरत हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए तो आपको पता दोस्तों जो शिक्षा मित्र निकले थे मतलब उस समय दोस्तों सबको पता है उस समय शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक तो थे ही नहीं वो ऑटोमेटिक दोस्तों दो में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो ऑटोमेटिक शिक्षा मित्र फिर शिक्षा मित्र ही बन गए थे असिस्टेंट टीचर या सहायक अध्यापक वाली जो पोस्ट थी उनको उससे हटाया गया था देखिए इन पदों के अतिरिक्त शेष पदों पर सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया का सहारा लेकर पदों को भर सकती है आपको पता था दोस्तों जब एक लाख सैंतीस हजार टोटल शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था एक लाख सैंतीस हजार ठीक है तो पहली दोस्तों जो हमारी भर्ती प्रक्रिया आई थी वो अड़सठ हजार पांच सौ आई थी ठीक है लेकिन दोस्तों जो हमारी भर्ती प्रक्रिया दूसरी है वो उनहत्तर हजार पद थे लेकिन इसमें सरकार ने पांच पद अपनी तरफ से जोड़ दिया नहीं तो दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया भी अड़सठ हजार पांच सौ करके आती तो टोटल एक लाख सैंतीस हजार शिक्षा मित्र समायोजित हो जाते हैं तो पूरी अपडेट्स को जरा हम देखते हैं सरकार का जवाब दाखिल होने के एक सप्ताह के अंदर पक्षकार अभ्यर्थी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं यदि अभ्यर्थियों को यह लगता है कि सरकार द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है ठीक है ना केस के पूर्ण निस्तारण के लिए अगली सुनवाई चौदह जुलाई दो को मुकर की गई है अब इसका कंक्लूजन क्या देते हैं टीम रिजवान उसको देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षा मित्र जो 45 परसेंट और 40 परसेंट के दायरे में आते हैं के पदों को सुरक्षित करने के बाद शेष खाली पदों पर सरकार को भर्ती करने का डायरेक्शन दिया है अब ये शेष पद दो सौ हजार भर्ती के हैं या एक लाख सैंतीस हजार उन शिक्षा मित्रों के पद हैं जो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे जी हाँ दोस्तों कार्यरत थे अब बात आ गई तो यही दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैसे दोस्तों इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से शिक्षा मित्र इस समय कार्यरत अब तो है नहीं सबको पता है तो कार्यरत थे तो सारी पोस्ट दोस्तों ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगी देखिए अब सवाल ये है कि आखिर सरकार अब भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाएगी सरकार ने सुनवाई के दौरान ये नहीं बताया कि ये भर्ती किन पदों पर कर रही है यदि इस आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करने के बाद सरकार ने कोई भी प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं इस आदेश की अवमानना हो जाएगी जो भर्ती प्रक्रिया पर एक ग्रहण हो जाएगा अंततः अप्रत्यक्ष रूप से इस आदेश से वो प्राप्त हुआ जो टीम प्रत्यक्ष रूप से चाहती थी यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि 25 जुलाई 2017 के बाद शिक्षा मित्रों को अगली तारीख 14 जुलाई 2020 की मिली है इस आदेश से टेट पास और नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों का कितना कल्याण होगा ये तो दोस्तों इस केस के निस्तारण और भविष्य के गर्त में छुपाए टीम रिजवान अंसारी तो दोस्तों ये कुछ पोस्ट आई तो इससे दोस्तों 
कुछ ना कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है या तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वहां पर यह बना कि शिक्षा मित्र भाई नौकरी कर रहे हैं कि नहीं असिस्टेंट टीचर पर जी हाँ दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया था असिस्टेंट टीचर मतलब सहायक अध्यापक उनके पद को मतलब डिस्टर्ब ना किया जाए मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो शिक्षा मित्र है वो दोस्तों आज भी असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत है और उनको मतलब नहीं होता कि चालीस पैंतालीस से कम अगर नब्बे सत्तानवे पर मतलब वो पास नहीं होते तो उनको निकाल दिया जाएगा कुछ ऐसा भी होता है ना कभी कभी दोस्तों जैसे कि आज नब्बे सत्तानवे पर आपको नौकरी दे दी जाए नियुक्ति पत्र कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ऑर्डर आता है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं तो कुछ ऐसा है दोस्तों यहाँ देखने को मिला अब देखते हैं क्या होता है फिलहाल अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या करेगी जी हाँ दोस्तों क्या योगी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी जिससे दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीट हो क्योंकि यहाँ पर काफी कंफ्यूजन इस आदेश में दोस्तों लग रहा है तो आपके सवाल में मन में एक ही सवाल होगा कि अब क्या होगा आगे शिक्षक भर्ती में कि भर्ती प्रक्रिया पर होगी या रुकेगी क्या शिक्षा मित्रों के पोस्ट को होल्ड कर दिया जाएगा देखिए दोस्तों दो चीजें हो सकती है या तो ये देखा जाएगा दोस्तों सरकार के पास ये डाटा बिल्कुल है उनके पास कि 40-45 कटा पर कितने शिक्षा मित्र उनहत्तर शिक्षक भर्ती में पास हो रहे हैं पहली चीज दोस्तों ये देखी जा सकती है अब दूसरी चीज दोस्तों अगर ये देखी जाए कि यार एक लाख सैंतीस हजार शिक्षा मित्र जो कार्यरत थे पहले आप सभी पोस्ट को होल्ड कर दिया तो दोस्तों हमारी टोटल उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती ही ऑटोमेटिक इसको हम कह सकते हैं कि स्टे लग गया देखते हैं क्या होता है फिलहाल दोस्तों अभी काफी कंफ्यूजन यहाँ पर बरकरार है अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करेगी ठीक है और अच्छी बात ये है दोस्तों की जो बच्चे पास में उनके लिए अच्छी खबर ये है कि फिलहाल दोस्तों काफी लंबे समय तक या हम कह सकते हैं चौदह जुलाई दो से पहले कोई डेट तो है नहीं तो मतलब दोस्तों तब तक सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र भी बढ़ चुका होगा तो अब देखने वाली बात होती है कि क्या होगा और एक बात और आपको बता दें अगर दोस्तों अभी तक आपने चॉइस फिलिंग ना की जी हाँ दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग जाइए जिला अपना भर दीजिए नहीं तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी तो फिर आप परेशान होंगे दिक्कतें होंगी काउंसलिंग जल्दी से आप अपनी कराइए ठीक है ना और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स वो हम आपको देते रहेंगे और संशोधित उत्तर माला ये सब आप देख रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों सब खत्म हो रहा है मामला कोर्ट केस में गया लेकिन कुछ होने वाला नहीं है कुछ दोस्तों होगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से या तो स्टे लग सकता है या तो यहाँ से दोस्तों वैकेंसी रुक सकती है लेकिन बाकी हाई कोर्ट में दोस्तों संशोधित उत्तर माला को लेकर हमें नहीं लगता अभी फिलहाल कि उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में स्टॉप लग सकता है रुक सकती है तो आप तैयारी कर लीजिए कि आपको या तो नियुक्ति पत्र बटेगा या तो कुछ दोस्तों जो ये ऑर्डर आया है इसमें कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर सभी को क्रिएट हो रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है जी हाँ दोस्तों साफ साफ यहाँ पर मैंथन किया गया कि उनके असिस्टेंट टीचर के जो पद है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना है तो यही दोस्तों कंफ्यूजन का एक रीजन बनता है देखते हैं क्या होता है बाकी सरकार दोस्तों डिसाइड खुद करेगी कि सरकार को क्या करना है और अगर दोस्तों यहाँ पर स्टे भी लग जाता तो सरकार अंतरिम राहत देकर भी नौकरी दे सकती थी ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ जो ऑर्डर है कुछ अलग तरीके से आया और फिलहाल अच्छी बात दोस्तों फिर हम वही कहेंगे कि चौदह जुलाई से पहले आप भाई सुप्रीम कोर्ट में उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामला जाएगा नहीं तब तक अगर सरकार चाहेगी तो तीन तारीख से लेकर छह जून तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाएगा ठीक है मतलब दोस्तों आप लोग के पास ज्वाइनिंग आ जाएगा उसके बाद सब कुछ आगे बढ़ेगा तो अच्छी खबर दोस्तों आपके लिए यही होने वाली की तीन तारीख से छह जून ये आपके लिए दोस्तों मतलब एक टर्निंग पॉइंट होगा उनहत्तर हजार भर्ती में जब आपके हाथ में एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो फिर बाकी जो सब पीछे छूट गया तो छूट जाएगा बाकी आगे देखा जाएगा अब एक सवाल और आएगा आपके मन में कि क्या फेल छात्रों को कोई राहत मिलेगी अब देखिए मामला रिवाइज आंसर की को लेकर कोर्ट में गया लेकिन अब सुनवाई सही से हो नहीं पा रही अगर देखिए सुनवाई सही से हो ना अगर एक से दो नंबर भी बढ़ जाते हैं तो मतलब काफी फायदा होगा काफी छात्रों को मान के चलिए दो नंबर बढ़ने से तकरीबन दस छात्र उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में फिर से आ जाएंगे अब आप कहेंगे इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ सकते हैं देखिए काफी छात्र दो सौ नाइनटी फाइव से लेकर नाइनटी सिक्स नंबर पर अटके हुए हैं काफी छात्र दो सौ अठासी से लेकर नवासी नंबर पर अटके हैं तो एक से दो नंबर बढ़ने का मतलब है दोस्तों ये दोनों छात्र पास हो जाएंगे तो फिर मान के चलिए कम से कम एक दो नहीं दस हजार बच्चे तक पास होंगे दो नंबर कॉमन मिलने पर अब देखते हैं दोस्तों आपको पता है पहले से ही उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में तीन नंबर कॉमन मिल चुके हैं अब क्या दो नंबर और कॉमन मिलेगा इसको देखने वाली बात होगी सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको देते रहेंगे अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ठीक है और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि दोस्तों जो भी अपडेट्स आए वो हम आपको देते रहें बाकी दोस्तों अभी ये कन्फ्यूजन यहाँ पर
तो आगे दोस्तों आप अपनी पूरी तैयारी रखिएगा अगर आपका फोन नंबर दोस्तों खो गया है उस समय का एक काम कर लेते जिनके पास मोबाइल नंबर ना हो ना तो आप उनको इस वीडियो को शेयर करके एक बात बता दीजिएगा कि अगर आपको दोस्तों नंबर खो जाता है नॉर्मली तो आप क्या करते हैं सिंपल था दोस्तों आप किसी भी रिटेलर के पास जाइए जो मोबाइल सिम सिम कार्ड बेचते हो या दोस्तों आप उसके सर्विस सेंटर में जा सकते हैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया जियो जो भी दोस्तों आप उनसे बता सकते हैं यार हमारा सिम खो गया है जो भी दोस्तों फॉर्मेलिटी वो बताएंगे आप उसको बता के तुरंत दोस्तों दो घंटे के अंदर जी हाँ दोस्तों विद इन दो घंटे या हो सकता है दो मिनट के अंदर आपका सिम दोबारा से दोस्तों वही सेम नंबर का एक्टिवेट कर दिया जाएगा फिर उसके बाद आपका ओ जाएगा तो आप अपना नंबर एक्टिवेट करा लेंगे वो बेहतर होगा बाकी दोस्तों आप लोग ताम झाम में मत पड़े कि नंबर चेंज कराएं ई मेल दें ये सब करने से अच्छा है कि दोस्तों विद इन मिनट आपका नंबर दोस्तों चेंज हो जाएगा आप एक बार सर्विस सेंटर जाइए बताइए हमारा सिम खो गया है और हो सकता है वहां पर आपसे मांगा क्या जाएगा देखिए जिस भी दोस्तों आपने नाम से अपना सिम कार्ड लिया होगा वो आईडी मांगी जा सकती है देखिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं तब भी आप एक बार जाइए प्रयास करिए सिम चालू होता तो ठीक है नहीं तो दोस्तों बाकी आप लोग जैसे देख रहे हैं वो देखिए फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों से बता दीजिएगा एक प्रयास अपने मतलब रिटेलर से मिलकर कर सकते हैं फिर मिलते हैं स्टेक